ഹായ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചേർക്കാം ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഓരോ വിഷയവും ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ എത്ര പീരീഡാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫയലിലെ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫയൽ നെയ്മ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ ടൈം ടേബിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ആ ടൈം ടേബിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചേർക്കാം ഡാറ്റ ടാബിൽ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ആട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിലെ ഏറ്റവും താഴെ ഇയേഴ്സ് അഞ്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഡിവിഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തെ സെലക്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് വരും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷനും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വലതുഭാഗത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് കോൻ്റെ ബോക്സിൽ സബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ബോക്സിൽ ആ സബ്ജെക്റ്റ് എത്ര പീരീഡാണ് ആഴ്ചയിലുള്ളതെന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മാത്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്സിന് ആറ് പീരീഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് മിനിമം ഡേയ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വരും എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതിനും നമുക്ക് വൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം പീരീഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തുടർച്ചയായി വരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അതിൻ്റെ താഴെയായി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ആട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ എസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതേ ടീച്ചറിന് അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വിഷയം സെലക്ട് ചെയ്ത് പിരീഡിൻ്റെ എണ്ണം നൽകി ആട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ടീച്ചറിന് എട്ട് ഏഴിൽ തന്നെ ഞാൻ ഐ ടി എന്ന വിഷയം കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ടിയുടെ പീരീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കലും തിയറിയും ഒന്നിച്ചൊറ്റ വിഷയമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ബോക്സിൽ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുക ഡുറേഷൻ അതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഡുറേഷനിൽ രണ്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റിലും രണ്ട് ഡുറേഷനും രണ്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതിന് താഴെ കോൺസിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ബോക്സിൽ ടിക്ക് കൊടുക്കുക അടുത്തടുത്ത പീഡ് ലാബിന് അടുത്തടുത്ത പീഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത് പിന്നെ മിനിമം ഡേയ്സ് ടു ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആട്ട് കൊടുക്കുക വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് എസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐ ടി ഇവിടെ പീരീഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടീച്ചറിന് എട്ട് എയിൽ ഞാൻ മാത്സും ഐ ടി ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനിയും എട്ട് എയിലെ ടീച്ചറിനൊന്നുമില്ല അടുത്ത ഡിവിഷനിൽ കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എട്ട് എയിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് താഴെ ക്ലിയർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് എ അവിടെ പോയി ഇനി അടുത്ത ഡിവിഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡിവിഷൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇനി അതിലെ സബ്ജെക്റ്റ് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡിവിഷനിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സബ്ജെക്റ്റ് എത്ര പീരീഡാണെന്ന് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ മിനിമം ഡേയ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മിനിമം ഡേയ്സ് വൺ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പീരീഡ് ഉള്ളതിന് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അടുത്തടുത്ത പീരീഡ് വേണ്ടെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളുടെയും സബ്ജക്റ്റുകളും അവയുടെ പീരീഡുകളും എല്ലാം ചേർത്ത് ആഡ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടീച്ചറിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴെ ക്ലിയർ കൊടുത്താൽ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക
അടുത്ത പിന്നീട് അടുത്ത ടീറ്ററിനെ ഇതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഡിവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ടീച്ചറിൻ്റെയും പീരീഡുകൾ എല്ലാം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തിരുത്തലുകൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്